ഹലോ അസ്സാം വാലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് പ്ലീറ്റഡ് ഫ്രോക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു വാവയുടെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആറുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അളവുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഫ്രോക്കായിട്ടും ചെറിയ ഫ്രോക്കായിട്ടും ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നെക്ക് വിട്ത്ത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആം ഹോള് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റ് വിട്ത്ത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ടുഗ്നി പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്രോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും അര മീറ്റർ പോലും ആവശ്യമില്ല ആറ് മാസമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രോക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രോക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ തൊട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് ഫാബ്രിക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പൈസ ആവുകയേ ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫാബ്രിക്ക് അതുപോലെ ലൈനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് അത്യാവശ്യം വിടുത്തുള്ള ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇഞ്ച് അതായത് അൻപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് വിടുത്തും പതിനാല് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ഫാബ്രിക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് കാശൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫാബ്രിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈനിങ് ഫാബ്രിക് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളർ ലൈനിങ് ഫാബ്രിക് ആണ് എടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എപ്പോഴും കളറില്ലാത്ത ലൈനിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ലൈനിങ്ങിലൊന്നും പിഷുക്ക് വേണ്ട നല്ല കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഒരു കാൽ മീറ്റർ തന്നെ മതി കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതേ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിനെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മുഗൾ ഭാഗം ഇത് ഇതുപോലെയാണെന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്ര നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏഴര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഇതുപോലെ ഏഴര ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു വശത്തും ഒന്ന് ഈ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മുഗൾ വശത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ മാർക്കിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് വേണം ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചോ ഏഴ് ഇഞ്ചോ ആണ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ആം ഹോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു ഇനി ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ തന്നെ തട്ടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ
അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിനും സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് നെക്ക് പോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ റൗണ്ട് നെക്ക് തന്നെ വേണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ബോക്സ് നെക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടില്ലേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചിരിച്ച് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അവിടെ നിന്നൊരു കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ലീവ് കൈക്കുഴി ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കണ്ടില്ലേ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലും പിറകിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സെയിം നെക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടവർക്ക് വരുത്താട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എപ്പോഴും പിറകിലുള്ള ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇതേ ഞാൻ ഈ ഒരു വശത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ സെയിം മെഷർമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം വെച്ച് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെയും സെന്റർ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള മെയിൻ ഫാബ്രിക് അതുപോലെ ലൈനിങ് പീസും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ കൈക്കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ലൈനിങ് പീസും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ബോഡി പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദേ ഇത്രയും ഫാബ്രിക്ക് ആണ് ഉള്ളത് എത്രയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം അപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വിടുത്തുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കേർട്ട് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാബ്രിക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വേസ്റ്റ് വിടുത്ത് എത്രയായിരുന്നോ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നോ അതിനെ മൂന്നിരട്ടിയാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അൻപത്തിനാല് ഇഞ്ചായി മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അത്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വിടുത്തിന്റെ ഇരട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നിരട്ടിയിൽ കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടിരട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മൈനസ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് അത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് മൈനസ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും താഴ്ഭാഗത്ത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിന്റെ താഴ്ഭാഗം കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇഞ്ചിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ
ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കേട്ടോ വശങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഏതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ദേ ഈ ഒരു വശം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും ഓപ്പണ് വരേണ്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം ദേ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെ ഒന്ന് നടു മടക്കിയെടുത്തു അതിന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടു മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ കട്ടിങ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഇതേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലൈനിങ് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലൈനിങ് പീസിനെ നാലായിട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അത്ര തന്നെ ലൈനിങ് പീസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സ്കേർട്ടിന് നമുക്കൊരു രണ്ടര ഇഞ്ചോ മൂന്ന് ഇഞ്ചോ കുറച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേ ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഇരുവശങ്ങളിലും കൊടുത്തിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് വിടുത്ത് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വിടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി കൂടി ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആറിഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഞാനിതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേവ് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ സെൻറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ദേ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിറകിൽ നമ്മൾ ബാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ പിറകിലെ ബാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ
നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസുകളും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ വെച്ച് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെയും പെറുകിലെയൊക്കെ ലൈനിങ് പീസുകൾ കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോളും നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് ജിബ് വെച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആം ഹോള് നെക്ക് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വശത്തുള്ള ആം ഹോൾ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നല്ല വശത്തിന് മുകളിൽ ലൈനിങ് പീസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസിൻ്റെയും ആം ഹോള് അതുപോലെ നെക്ക് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു വശപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജിബ് വെക്കേണ്ട ഭാഗം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ നെക്കും ആം ഹോളും മാത്രം നമ്മൾ പിറകിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതും പിറകിലുള്ളതും പീസുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൂല് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും പീസുകൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് നഖം വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രസിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രോക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം നമ്മൾ ചിലതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിൽ ജിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെയും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെയും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോർമൽ സിബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്താഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദേ ജിബ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നെടുക്കുക നമ്മുടെ ജിബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ നല്ല വശം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജിബിൻ്റെ ദേ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ജിബ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇരു വശങ്ങളിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ജിബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിബ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസിച്ചു കൂടി കൊടുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ജിബ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗം ഞാനിതിൽ കട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിബും ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ
കണ്ടില്ലേ ബാൻഡ് പോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വിടുത്തും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ താഴ്ഭാഗത്തെ ആ ഒരു വിടുത്തിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക ഫാബ്രിക്കിന് ഓക്കെ വിടുത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ മതി ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും രണ്ട് ഇഞ്ച് വിടുത്തിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫാബ്രിക് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഡോരിയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ രണ്ട് പീസും പുറം തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതേ പുറത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എലവൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹോളിലൂടെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ കടത്തി വിടണം അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ വശം മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആ പിന്നൊന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് ലൈന് വരച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പീസായി ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതതിൻ്റെ അകത്തായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് വെച്ചെടുക്കാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് പീസുകളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ഷോൾഡർ കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള കണ്ടില്ലേ പീസ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസും ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസും ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തിരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുകൾ രണ്ടും അകത്തേക്കാണ് വരുന്നത് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ഷോൾഡർ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെയാ
ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിനെ പതുക്കെ അകത്തേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അകത്തൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അടയാളമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ബാൻഡ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും പീസുകൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡെല്ലാം ലെവലാക്കി ജിബ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ജിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതേ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഈ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം താഴ്ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ മുഗൾ വശത്തിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലൂടെയും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കത്രികയോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് പീസിനെയും ഒന്ന് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസുകളും നമ്മൾ ഇതേ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൽ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിതേ ഈ ഒരു കണ്ടില്ലേ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം ബാൻഡിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്കിതിലെ നെക്കിൻ്റെ വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ കുടുങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വശത്തും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെച്ചെടുക്കാൻ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു വശത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വശത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇരുവശങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ വശങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അടിയില്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടി ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പ്രസിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ബാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് പ്രസിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വശമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് വശങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊ
നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പീസിനെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് വരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പിറകിലും ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ സ്കേർട്ടിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തെ ഇത് ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ആ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം വശങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെയും ഇരുവശങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ താഴ് ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ബോഡി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ആണ് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പീസിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ദേ നമ്മുടെ ബാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോഡി പീസിനെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ മടക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മടക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതേ നമുക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഭാഗം അടക്കം നമുക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല അകം വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പീസിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ആദ്യം സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ദേ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വശമൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വശത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിവിടെ എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എട്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലീറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് നോർമൽ പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പിടിച്ച് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക് ഉണ്ടല്ലോ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ കറക്റ്റ് പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ
കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പീസിനെയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്കിനെ നമുക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് വച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റിലും ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈയൊരു വശത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിന് ഇതുപോലെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നറിയില്ല ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിനെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രോക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്നും സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ മതി ചുറ്റിലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ലൈനിങ് പീസ് ഒരിത്തിരി അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ മുഴുവനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് പിന്നെല്ലാം ഒന്ന് ഊരി മാറ്റണം ഓക്കെ ഉൾവശത്ത് നിറയെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിനെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബോക്സ് പ്ലീറ്റൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫ്ലവർ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളും ചെയ്യുക നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വാലേക്കും